அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இப்பொழுது ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கொள்வதில் முதல் படியாக வந்து டைப்ஸ் ஆப் நவுட்ஸ் அதாவது பெயர் சொற்களின் வகைகள் என்னென்ன என்பதை பார்ப்போம் அதாவது நம்ம தமிழிலிருந்து ஆங்கிலம் கற்றுக்கிறதுனால தமிழில் பெயர் சொற்கள் என்னென்ன வகைகளாக சொல்லப்படுகின்றன அதற்கு இணையாக ஆங்கிலத்தில் அதே பெயர் சொற்களை என்ன சொல்லலாம் என்பதை வந்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதல்ல தமிழ்ல வந்து பெயர் சொற்களை வந்து மூன்று வகையாக பிரிக்கிறார்கள் அதில் முதல் வகை வந்து தன்னிலை இரண்டாம் வகை வந்து முன்னிலை மூன்றாம் வகை வந்து படற்கை இந்த தன்னிலை முன்னிலை படற்கை இந்த மூன்று வகைகளிலுமே ஒருமை பன்மை என்று இரண்டு வகையான பெயர் சொற்கள் இருக்கின்றன ஆக உங்களுக்கு வந்து பெயர் சொற்களின் வகைகள் மூன்று வகை ஒவ்வொரு வகையிலும் இரண்டு வகைகள் அதாவது ஒருமை பன்மை என்று இரண்டு வகைகள் இருக்கின்றன என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தண்ணீரில வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம் பெயர் சொற்களை வந்து நான் நாங்கள் என்று சொல்கிறோம் இதையே ஆங்கிலத்தில் இந்த தன்னிலை பெயர் சொல்லை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் என்று சொல்வார்கள் இதுல ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் அண்ட் புளூரல் அதாவது ஒருமை பன்மையாக ஐ என் அண்ட் வி என்று இரண்டு வகையான பெயர் சொற்களை நாம் அடையாளம் காண்கிறோம் அதற்கடுத்தது முன்னிலையில் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ நீங்கள் என்று தமிழில் சொல்கிறோம் அதையே ஆங்கிலத்தில் யூ அண்ட் யூ அதாவது ஆங்கிலத்தில் நீக்கும் யூ தான் நீங்களுக்கும் யூ தான் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து பயன்பாடுகள் வரும்பொழுது நாம் வந்து வயது அதிகமாக இருப்பவர்களிடம் பேசும்பொழுது நீங்கள் என்று விழிக்கிறோம் அதே மாதிரி வயது குறைவானவர்களிடம் பேசும்பொழுது நீ என்று விழிக்கிறோம் சோ இடத்தை சார்ந்து அந்த சூழலை சார்ந்து என்ன வயதுக்கு உட்பட்டவர்களிடம் பேசுகிறோம் அதாவது வயதுக்கு நமது வயதுக்கு மேற்பட்டவரா அல்லது மரியாதைக்குரியவரா என்பதை பொறுத்துதான் நாம் நீ நீங்கள் என்பதை நாம் பயன்படுத்துவோம் ஆனால் அது குறியீடாக நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஆங்கிலத்தில் அது வந்து ரெண்டுக்குமே நீ நீங்கள் ரெண்டுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் வந்து நம்ம யூனு மட்டும்தான் நம்ம சொல்றோம் அதற்கடுத்தது மூன்றாவது பெயர் சொல்லின் வகையாக தமிழில் படற்கை என்று சொல்கிறோம் அதாவது இந்த படற்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் அவள் அது அப்படிங்கிற மூன்று வகைகள் இருக்கின்றன அவன்கிறது ஆண் பால் அவள்கிறது பெண் பால் அது அதுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண் பாலும் அல்ல பெண் பாலும் அல்ல அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அகிரிணையாக கருதப்படுகிறது அகிரிணைங்கிறது இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பெயர் சொற்கள் படற்கையில் தான் நீங்க கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் தமிழ்ல தமிழ்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அப்புறம் ஆங்கிலத்துல வந்து ஈஸி ஆகிப்போம் அந்த ஆண்பால்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேஸ்குலன் ஜெண்டர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பெண்பால்ங்கிறது வந்து ஃபெமினேன் ஜெண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அதுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது உயிரற்ற பொருட்கள் உயிரிழந்தும் பேச இயலாத பொருட்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா அது என்று சொல்வது வழக்கம் அதை வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அகிரிணை என்று சொல்வோம் முதலில் என்னுடைய சொல்லில் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில கருத்துக்கள் மாறுபட்டு இருக்கிறது ஸ்லிப் ஆப் திட்டம் காரணமாக சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது அவன் அவள் என்பது உயர்திணை என்று சொல்வார்கள் தமிழில் அது என்பதை அகிரிணை என்று சொல்வார்கள் திருத்திக் கொள்ளுங்கள் தயவு செய்து இப்ப வந்து இப்ப அவன்கிறது ஆண்பால் பெயர் சொல் சோ அவனுக்கு இணையாக நாம் பெயர்களாக ராம் அப்பா பிரதர் தாத்தா இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய பெயர் சொற்களை ஆண்பாளில் வந்து அடையாளம் காணலாம் அதே மாதிரி அவளுக்கு இணையாக வந்து நாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சீதா கீதா ரம்யா அம்மா பாட்டி என்ற பெண்பால் பெயர் சொற்களை வந்து நாம் அடையாளம் காண முடியும் அதே மாதிரி இந்த அவன் அவளுக்கு இணையாக அவர் என்ற சொல்லும் தமிழில் இருக்கிறது இந்த அவர் என்ற சொல் வந்து பாத்தீங்கன்னா மரியாதைக்கு உரியதாக அமைகிறது இந்த அவர் என்பதற்கு ஆண்பாளாக இருந்தாலும் ஹி என்றுதான் சொல்வார்கள் பெண்பாளாக இருந்தாலும் ஷி என்றுதான் சொல்வார்கள் இதை வந்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால வந்து தமிழ் மாறி வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசமான சொற்கள் வந்து கிடையாது என்பதை ஆங்கிலத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹி சி என்பதை அவன் அவள் அதே மாதிரி அவர் என்பதற்கும் பயன்படுத்துவார்கள் என்பதை நீங்கள் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கடுத்தது இந்த இட் அதுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அகிரணை பெயர் சொல் என்று நான் சொன்னேன் அகிரணை பெயர் சொல் என்றால் உயிரற்ற பொருட்கள் உயிரிருந்து வாய் பேச இயலாத பொருட்கள் அப்படி வந்து ஏராளமான பொருட்களை வந்து நீங்கள் அடையாளம் காணலாம் அது நாய் சுவர் வீதி படம் டியூப்லைட் கேமரா இந்த டிவி பிரிட்ஜ் இந்த மாதிரி வந்து வாஷிங் மிஷின் இந்த மாதிரி எத்தனையோ பொருட்களை வந்து நீங்கள் அந்த அகிரணை பொருட்களாக நாம் அடையாளம் காணலாம் இந்த அகிரணையிலேயே உங்களுக்கு பன்மை குளூரில் வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா 
அவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லாங்க ஆண்பாளாக இருந்தாலும் சரி பெண்பாளாக இருந்தாலும் சரி ஆண்பாலும் பெண்பாலும் கலந்து இருந்தாலும் சரி மொத்தமாக அவர்களை பன்மையாக வெளிப்பதற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி அவைகள் என்பது இந்த அகிரிணைக்கு பன்மை பெயர் சொல்லாக அமையும் அதற்கும் வந்து தேதான் இப்ப தேங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் அவைகள் என்ற இரண்டு பெயர் சொல்களின் பன்மைகளுக்கும் நாம் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதில் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெயர் சொற்களுடைய வகைகளை நீங்க வந்து தெரிஞ்சிருந்தா தான் நீங்க ஆங்கில சரளமா பேச முடியுங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஏன்னா பெயர் சொற்களை சார்ந்துதான் நாளைக்கு இலக்கணம் அமைப்பு அமைய போகிறது உதாரணமாக சொல்கிறேன் அதாவது தமிழில் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவன் போகிறான் அவள் போகிறாள் அது போகிறது என்று சொல்கிறோம் அப்ப வந்து இந்த போங்கிற வினைச்சொல் எப்படி மாற்றம் அடைங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அது என்ன பெயர் சொல்ல பயன்படுத்துறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் உங்களுக்கு வந்து மாற்றம் அடையுது அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைட பொறுத்து வரணும் உங்களுக்கு பெயர் சொற்களின் வகைகள் அதாவது டைப்ஸ் ஆப் நவுன்ஸ் வந்து ஆங்கிலத்தில் தமிழில் எப்படியெல்லாம் வருகிறது முதலில் தமிழில் சொன்னோம் பெயர் சொல்லின் வகைகளை அதற்கடுத்தது ஆங்கிலத்தின் அதற்கு இணையாக நாம் சொன்னோம் இதை வந்து நீங்க சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால ஆங்கிலம் கற்றுவதில் கற்றுக்கொள்வதில் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எளிமையாக இருப்பது என்பது என்னுடைய கருத்து அதற்கு மேற்கொண்டு நான் ரொம்ப போராடிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு தமா சொல்றோம் பாருங்க நான் வந்து ஒரு ஆசிரியர் இருக்கேன் அதே மாதிரி என்ன மாதிரி ஒரு அப்பாவி ஆசிரியர் அவர் வந்து கிளாஸ் நடத்திட்டு இருக்கும் போது வாத்தியாரம் வந்து என்னைக்கு அடக்கி வாசிக்கணும் அந்த பசங்கிட்ட பேசும்போது கொஞ்சம் உஷாரா இருக்கணுங்க அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன கேக்குறாரு பசங்க மத்தியில கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் சண்டை வந்தால் யார் ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு இப்போ நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க மாணவன் என்ன சொல்லியிருப்பான் ஒரு மாணவன் எந்திரிச்சு சார் மனைவி தான் சார் ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறேன் அதுக்கு அந்த வாத்தியார் அதோட விட்டுருக்கலாம் அவர் கம்ப்யூட்டர் கதை என்னன்னா எப்படி தம்பி அவ்வளவு கரெக்டா சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காரு அப்போ வந்து அந்த பையன் சொல்லி நான் சார் வேற ஒன்றும் இல்லைங்க சார் நான் பள்ளிக்கூடம் வரும்போது நீங்க உங்க வீட்டு கரெக்டா அடி வாங்கிட்டு இருந்தது நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு இருக்கேன் சரி வாத்தியாருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேர்த்து மக்கள் மத்தியில வந்து மூக்கு உடஞ்சி போச்சு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் போர்டுல வந்து கடுப்போட எழுதுறதுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் வந்து அவர் பாட்டு எழுதிட்டு பேசிட்டு இருக்கிறாரு அந்த இன்னொரு பையன் வந்து கம்ப்யூட்டர் கவனம் அதே பையன் அந்த அடிவாங்க வந்து பார்த்தா மாதிரி அந்த பையன் கம்ப்யூட்டர் கவனம் இல்ல அவன் என்னன்னா சார் சார் அப்படின்னு நைஸ் எழுந்திருச்சான் எந்திரிச்சுட்டு என்ன கேக்குறேன்னா சார் அப்படின்னா அவர் வாத்தியார் கடுப்பா திரும்ப என்னடா அப்படிங்கிறாரு உடனே வந்து பார்த்தா அந்த பையன் கேக்குறான் சார் அப்படி டேட்டி உதைக்கிறாங்க உங்களுக்கு வலிக்கவே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறான் சோ அதனால வாத்தியாருங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பசங்கிட்ட கிளாஸ் நடத்தும் போது ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தமாசை இது அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லைடு மூலியமா நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா தமிழ்ல என்னென்ன பெயர் சொற்களின் வகைகள் இருக்கின்றன ஆங்கிலத்துல அதுக்கு இணைய எப்படி சொல்றோம் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் என்ன செகண்ட் பர்சன் என்ன தேர்ட் பர்சன் என்ன அப்படிங்கறத வந்து நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்பதான் வந்து ஆங்கிலத்துல நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கத்துக்கிறதுல ஒரு முதல் படியை தாண்டி இருக்கிறதா நான் சொல்லுவேன் அதற்கடுத்து மற்ற ஸ்லைடுகளில் சந்திப்போம் இதனால இந்த ஸ்லைடு மூலியமா ஒரு சிறப்பான செய்தி வந்து தெரிஞ்சிருக்கிறீங்க டைப்ஸ் ஆப் நவுன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் புளூரல் மேஸ்குலர் ஃபெமினன் நியூட்டர் அப்படிங்கிற ஆங்கில பெயர் சொற்களின் வகைகளை வந்து தெரிஞ்சிருக்கிறீங்க மறுபடியும் அடுத்த ஸ்லைட்ல வந்து சந்திப்போம் இப்ப வந்து இந்த ஸ்லைட்ல வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்லயும் இங்கிலீஷ்லயும் சென்டென்ஸ் வாக்கியங்கள் எப்படி அமைக்கிறாங்க அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பாக்கணுங்க அதாவது தமிழ் வந்து ஆசிய மொழி இந்திய மொழி ஆங்கிலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் லாங்குவேஜ் மேற்கத்திய மொழி இந்த இரண்டு மொழிகளுமே வெவ்வேறு சூழ்நிலையில் உருவாகி இருக்கின்றன அதனால் வந்து மொழி அமைப்பு வந்து இரண்டு மொழிகளுக்கும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் அதாவது வாக்கிய அமைப்பு வந்து ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் வந்து கிடையாது அப்போ நம்ம ஆங்கிலம் வந்து சரளமா பேச நினைக்கும் பொழுது ரெண்டு மொழியிலையும் வாக்கியங்களை எப்படி அமைக்கிறாங்க அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்பதான் வந்து நீங்க வந்து ஆங்கிலத்தை பேசும்போது ஆங்கில மாதிரி பேச முடியும் தமிழ பேசும் பொழுது தமிழ் மாதிரி பேச முடியும் ஒரு 
வாக்கிய அமைப்பதற்கு வந்து மூன்று சொற்கள் வந்து தேவைப்படுகின்றன அல்லது மூன்று சொற்றொடர்கள் வந்து தேவைப்படுகின்றன ஒன்று வந்து பெயர் சொல் அல்லது பெயர் சொற்றொடர் வினை சொல் அல்லது வினை சொற்றொடர் அதுக்கடுத்தது செய்யப்படும் பொருள் என்ற சொல் அல்லது சொற்றொடர் வந்து தேவைப்படுகிறது இந்த பெயர் சொல்லை வந்து ஆங்கிலத்தில் சப்ஜெக்ட் என்று சொல்வார்கள் வினை சொல்லை வந்து வெர்ப் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த செயற்படு பொருளை வந்து ஆப்ஜெக்ட் என்று சொல்லுவார்கள் ஆக எஸ் வி ஓ சப்ஜெக்ட் வெர்ப் ஆப்ஜெக்ட் இந்த மூணு தான் சேர்ந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு வாக்கியத்தை உருவாக்குது என்பதை வந்து நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ தமிழ் வந்து உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லணும்னா அது வந்து எஸ் ஓ வி பேட்டர்ன் அதாவது சப்ஜெக்ட் பெயர் சொல்லு வரும் அதுக்கடுத்து ஆப்ஜெக்ட் செயற்படு பொருள் வரும் அதுக்கடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்பு கடைசியா தான் வேர்பு வரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கு நான் கோயம்புத்தூர் போகிறேன் அப்போ நான்கிறது வந்து பெயர் சொல்லுங்க கோயம்புத்தூர்ங்கிறது வந்து செயற்படு பொருள் போகிறேங்கிறது வந்து காலம் சார்ந்த நிகழ்காலமாக ஒரு வினை சொல் சோ அப்போ தமிழ்ல கடைசியா தான் வேர்பு வரும் இல்லையா அதாவது நான் தூங்கி கொண்டிருக்கிறேன் நான் கட்டிலின் மீது தூங்கி கொண்டிருக்கிறேன் அப்போ நான்கிறது வந்து பெயர் சொல் கட்டிலின் மீது என்பது செயற்படும் பொருள் அதுக்கடுத்தது தூங்கி கொண்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வினை சொல் ஆக தமிழை பொறுத்தவரையிலும் வெர்ப்புங்கிறது வாக்கியத்தின் இறுதியாக வரும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்ல சொல்லும் பொழுது அது வேறு விதமா வரும் இல்லையா இப்ப நான் கோயம்புத்தூர் போகிறேன்ங்கிறது வந்து நேரடியா நீங்க இங்கிலீஷ் பார்த்து பாருங்க நான் ஐ கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் போகிறேன் கோ ஐ கோயம்புத்தூர் கோ அப்படின்னு சொன்னா நல்லாவா இருக்கும் அது வந்து மோசமான ஆங்கிலம் அப்ப என்ன சொல்றீங்க ஐ கோ டு கோயம்புத்தூர் ஐ கோ டு கோயம்புத்தூர்னு வந்து சொல்றீங்க அப்போ ஐ சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தா பெயர் சொல் கோ டு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வினை சொல் கோங்கிறது வினை சொல் டூ கோயம்புத்தூர்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் செயற்படும் பொருள் சோ ஐ கோ டு கோயம்புத்தூர் அப்படிங்கிற போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் வருதுங்க சப்ஜெக்ட் கோங்கிறது செகண்ட் வருது ஆப்ஜெக்ட் அதே மாதிரி டூ கோயம்புத்தூர்ங்கிறது சாரி கோங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வினை சொல் டூ கோயம்புத்தூர்ங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படும் பொருள் அப்ப வந்து தமிழ்ங்கிறது கண்டிப்பா உங்களுக்கு எஸ் ஓ வி பேட்டர்ன் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வேர்பு அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ் வி ஓ பேட்டர்ன் இப்போ நம்ம ஒரு கிழக்கத்திய மொழிய இந்திய மொழியாகிய தமிழில் வந்து நாம் எப்படி வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்றால் வினை சொல்லை ஒரு வாக்கியத்தின் இறுதியில் பயன்படுத்துவதற்கு தான் நாம் வந்து பழக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் ஆங்கிலத்தில் அது வேறு விதமாக சொல்ல வேண்டும் அதாவது எஸ் வி ஓ பேட்டர்ன் பெயர் சொல்லுக்கு அடுத்ததாக வினை சொல் காலம் சார்ந்து வர வேண்டும் இதை நீங்கள் தெளிவாக புரிந்திருந்தால்தான் ஆங்கிலத்தை பேச வேண்டும் பேச முடியும் இப்போ இதுல சின்ன சின்ன பிளாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருங்க ஆங்கிலத்தை வாக்கியமாக கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்ப எல்லாருமே எல்லாத்துக்குமே ஆங்கிலம் தெரியுங்க ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து தனித்தனி சொற்களாக தான் தெரியும் ஆனால் ஆங்கிலத்தை வாக்கியங்களாக அவங்களுக்கு மனதில் ஆழமாக இல்லை இப்ப நான் தமிழ்ல உங்களுக்கு நான் சரளமா பேசிட்டு இருக்கிறேன் பேசும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு சிந்திக்கிறது மட்டும்தான் வேலையா இருக்கு ஆனா வந்து நான் எந்த விதமான முயற்சியுமே இல்லாம என் மனசுல ஓடுக்கு ஓடக்கூடிய எண்ண ஓட்டங்களை வந்து நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாக்கியங்களாக தமிழில் சரளமாக பேச முடிகிறது இதே செயலை வந்து நாம் ஆங்கிலத்தில் செய்ய முடியவில்லை காரணம் என்றால் நாம் முதலில் தமிழில் சிந்திக்கிறோம் அந்த தமிழ் வாக்கியத்தை உருவாக்கிவிட்டு அந்த வாக்கியத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் ஆங்கில சொற்களை தோடுகிறோம் அதுக்கப்புறம் தேடி அதுக்கப்புறம் கிராமர் வந்து தேடுறோம் தேடிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆங்கில வாக்கியத்தை வந்து உருவாக்க முயற்சி பண்றோம் இப்படி நம்ம செய்யும் பொழுது நம்மளுடைய மூளை வந்து சிந்தனை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் வந்து நான்கு ஐந்து செயல்களை செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு ஆளாக்கப்படுகிறது எப்ப இருக்கட்டும் கொம்படா இருந்தாலும் சரிங்க அதாவது ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்டா இருந்தாலும் சரி ஒரே சமயத்துல நம்மளுடைய மனம் அதாவது நம்மளுடைய மூளை வந்து சிந்தனை வந்து நான்கு நான்கு ஐந்து செயல்பாடுகளை ஒன்றாக செய்ய இயலாது இதை வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் சோ ஆங்கிலத்தில் பேசும் பொழுது உங்களுடைய சிந்தனை ஓட்டம் ஆங்கிலத்தில் நிகழ வேண்டும் அப்படி ஆங்கிலத்தில் நிகழணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணுங்க அதாவது ஆங்கிலத்தை வாக்கியங்களாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆங்கில பேச்சுக்களுக்கு என்றே ஒரு அகராதியை உங்கள் மனதில் உருவாக்க வேண்டும் எனக்கு வந்து தமிழ்ல வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வாக்கியாகிற அது இருக்குதுங்க 
ஸ்பீச் டிக்ஷனரி வந்து என்னுடைய மனதில் வந்து என்னுடைய மூளையில் வந்து தமிழுக்கு என்று ஒரு அகராதி இருக்கிறது அதனால்தான் நினைத்த நொடியில் நான் வந்து தமிழரை வந்து வாக்கியங்களாக உருவாக்க முடியுது எனக்கு கிராமரை பற்றி கவலை இல்லை இல்லையா தப்பு செஞ்சிருவோங்கிற பயம் கிடையாது கூச்சம் கிடையாது தயக்கம் கிடையாது இது வந்து நான் வந்து தமிழில் பேச முடியுது இதே செயல வந்து நம்மளால் ஆங்கிலத்தில் செய்ய முடியுதுங்களா முடியல காரணம் என்னன்னா நாம் செய்யக்கூடிய இந்த தவறுதான் ஆக தமிழில் பேசும் பொழுது தமிழில் சிந்திக்க வேண்டும் ஆங்கிலத்தில் பேசும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் சிந்திக்க வேண்டும் நமது சிந்தனை ஒற்றம் ஆங்கிலத்தில் நிகழ வேண்டும் இதுதான் வந்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு உண்மை ஆக இந்த ஸ்லைடு மூலியமா நீங்க என்ன தெரிஞ்சிருக்கிறீங்கன்னா தமிழ்ங்கிறது என்ன வாக்கிய அமைப்பு கொண்டது ஆங்கிலங்கிறது எவ்வகையான வாக்கிய அமைப்பை கொண்டது தமிழ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஓபி பேட்டர்ன் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வேர்ப்பு நான் கோயம்புத்தூர் போகிறேன் அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்ங்கிறது எஸ்பிஓ பேட்டர்ன் ஐ கோ டு கோயம்புத்தூர் நல்லா தெளிவா நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கங்க இது வந்து முக்கியமானது அப்போ எப்பயுமே இங்கிலீஷ்ல வந்து சப்ஜெக்ட சொன்னோடனே பெயர் சொல்ல சொன்னோடனே வேர்ப்பு வந்துடணும் கால சார்ந்து வேர்ப்பு வரணும் கடைசியா தான் ஆப்ஜெக்ட் வந்து வரும் அதே மாதிரி தமிழ்ல எப்பயுமே வந்து நீங்க சப்ஜெக்ட சொன்னோடனே செயற்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட் வந்துடணும் கடைசியா தான் வேர்ப்பு வந்து வரும் ஆக ஆங்கிலத்துல வந்து பெயர் சொல்லுக்கு அடுத்து வேர்ப்பு வந்துடும் கடைசியா தான் ஆப்ஜெக்ட் வரும் தமிழ்ல வந்து பெயர் சொல்லுக்கு அடுத்து ஆப்ஜெக்ட் வரும் கடைசியா தான் வேர்ப்பு வந்து வரும் இதை வந்து நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கணுங்க ஆக ஆங்கிலம் பேசுவதில் நீங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் ஸ்லைட்ல பார்த்த செய்தி பெயர் சொற்களின் வகைகளை பார்த்தோம் இரண்டாவது இந்த ஸ்லைட்ல பார்க்கக்கூடிய செய்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி வாக்கிய அமைப்பு தமிழுக்கும் ஆங்கிலத்துக்கும் இருக்கும் என்பதை பார்த்திருக்கிறோம் இந்த செய்தியை எடுத்துக்கங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்பயுமே போர் அடிச்சுட்டு தான் நினைக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு தமாஷ் சொல்றது என்னுடைய வழக்கம் கிளாஸ் ரூம்லயே ஆகட்டும் மற்றவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்ற வழக்கம் இப்போ ஒரு தமாஷ் சொல்ற மாதிரிங்க ஒரு ஆபீஸ்ல வந்து இரண்டு நபர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒருவர் வந்து நல்லா உயர்ந்த பொசிஷன் வந்துட்டு சம்பளம் அதிகமா வாங்கிட்டு இருக்கிறாரு இன்னொருத்தர் அவருக்கு ரெண்டு மூன்று நாளை தள்ளி வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்பளம் குறைவா வாங்கிட்டு இருக்கிறாரு இந்த சம்பளம் அதிகமா வாங்குறவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஒரு நூன் இருப்பாங்க ஒரு எதையோ கப்பல் கோந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சோகத்தோட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆபீஸுக்கு வர்றதும் போகுது அப்படி இருப்பாரு இந்த சம்பளம் கம்மியா வாங்குறதுன்னா ஆபீஸ்ல வந்து கலகலப்பா இருப்பாருங்க எல்லாத்துக்கூடையும் பேசி சிரிச்சுக்கிட்டு கலந்துரையாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இணக்கமான ஒரு வந்து பாத்தீங்கன்னா சுமூகமான ஒரு சந்தோஷமான சூழ்நிலை வந்து ஆபீஸ்ல உருவாக்கிட்டு இருப்பாரு அந்த சம்பளம் குறைமா வாங்குற ஒரு ஆபீஸ்க்கு வரலாம் எங்கப்பா நீங்க வந்தாலும் காணா இன்னைக்கு ஆபீஸே கலகலப்பு இல்ல ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்குது அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்ற அளவுக்கு அவர் வந்து இருப்பாருங்க இப்ப இந்த இருவருக்கும் சந்தேகம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் இந்த சம்பளம் குறைவா இருக்கிறவர் என்ன நினைக்கிறேன்னா இவர் இருந்தாலும் இவ்வளவு சம்பளம் வாங்குறாரு வாங்கி என்ன புரியாச்சுனா ஆள் எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு ரூபா டல்லா இருக்கிறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த சம்பளம் அதிகமா வாங்குறவனுக்கு ஒரு டவுட்டுங்க இவர் நம்மளை விட ரெண்டு மூணு நிலை தாண்டி சம்பளம் குறைவா வாங்குறேன் இவனுக்கு இருக்கிற சந்தோஷமோட நமக்கு இல்லையே என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா இருவருக்குமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் கேட்டுக்கூடிய தைரியம் வந்து இல்லைங்க அப்படியே கொஞ்ச நாள் போயிட்டு இருக்குது ஒரு நாள் சம்பளம் குறைவா இருக்கிற வந்து அவனுக்கு தைரியம் வந்துருச்சுங்க அவருடைய ஆயிர ஆபீஸ் சம்பளம் அதிகமா வாங்கிட்டு போயிட்டு எங்க சார் நீங்க தான் இவ்வளவு சம்பளம் வாங்குறீங்களே உங்களை மாதிரி நான் சம்பளம் வாங்கினா எவ்வளவு சந்தோஷமா ஆனந்தமா இருக்குங்க நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைந்த சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கிற சந்தோஷம் கூட உங்களுக்கு இல்லாத மாதிரி தெரியுது அதுக்கு என்னங்க காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் அவர் வந்து என்ன இருக்காரு நீ கல்யாணம் பண்ணிப்பா என்னுடைய கவலையை நான் அர்த்தம் தெரியும் என்று சொல்லி இருக்கிறாரு சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆபீஸ்ல அதிகமா சம்பளம் வாங்குறது இவனை பார்த்து கம்மியா வாங்கணும் பார்த்து எப்பா நீ தான் கம்மியா சம்பளம் வாங்குறீங்க நீ எப்படி இப்ப இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிறாரு அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கா நீங்க டைவர்ஸ் பண்ணி பாருங்க சார் என்னுடைய சந்தோஷத்தினுடைய அர்த்தம் தெரியும்னு சொல்லியிருக்காங்க வாழ்க்கையை வந்து சந்தோஷமா ஓட்டணும் அதே சமயத்துல நிறைய செய்திகளை வந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆக இந்த ஸ்லைடின் மூலியமாக வாக்கியங்கள் எவ்வகையாக அமைக்கப்படுகின்றன என்பதை தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் நீங்கள் புரிந்திருப்பீர்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நம்ம வந்து பெயர் சொற்களின் வகைகளை பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்தது வாக்கிய அமைப்பை பற்றி பார்த்தோம் தற்பொழுது எந்த மொழியில் பேசுறதா இருந்தாலும் சரிங்க நம்ம
டைப்ஸ் ஆப் டென்சஸ் காலங்களின் வகைகளை ஒன்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப காலங்களின் வகைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிகழ்காலம் கடந்த காலம் எதிர்காலம் என்ற மூன்று வகையாக நாம் சொல்லுகிறோம் இந்த காலங்களில் நிகழ்காலத்திலையும் சரி எதிர்காலத்திலையும் சரி கடந்த காலத்திலையும் சரி அதாவது உபகாலங்கள் அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்டென்சஸ் வந்து இருக்குங்கிற அதாவது உணர்வுக்கு ஏற்ற வாரி வந்து அது பின்னாடி நம்ம பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு காலங்களையும் பற்றி பேசும் பொழுது நம்ம வந்து காலங்களின் அமைப்பு எப்படி இருக்கிறது என்று பார்ப்போம் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நிகழ்காலமா இருந்தாலும் சரி எதிர்காலமா இருந்தாலும் சரி கடந்த காலமா இருந்தாலும் சரி காலங்களில் வந்து நான்கு உபகாலங்கள் இருக்கின்ற என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த நான்கு உபகாலங்கள் என்னவென்றால் ஒன்று சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் ஆங்கிலத்தில் முதலில் சொல்லிவிடுகிறேன் அதற்கப்புறம் அதற்கு இணையான தமிழ்ல வந்து அந்த காலத்தை எப்படி சொல்றோம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இது நிறைய பேருக்கு தெரியுது கிடையாதுங்க ஸோ அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிலம் பேசும்பொழுது அவங்க வந்து ஒரு உணர்வற்று பேசுகிறார்கள் காலங்களை மாற்றி பேசுகிறார்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு ஆங்கிலம் கத்துக்கணும்னா இந்த நுணுக்கத்தை சொல்றேன் இது ஆழமா மனசுல பதிவு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆங்கிலத்தை சிறப்பா பேச முடியும் ஆக இந்த பிரசன்ட் டென்ஸ்ங்கிற நிகழ் காலத்துல ஆங்கிலத்துல வந்து காலங்களை என்னென்ன வகையாக பிரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க பஸ்ட் வந்து சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது பிரசன்ட் ப்ரொக்ரெசிவ் ஆர் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டு பேர் சொல்றாங்க வச்சுக்கோங்களேன் பிரசன்ட் ப்ரொக்ரெசிவ் தொடர்கிறது ஆர் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் இது தொடர்கிறது என்ற அர்த்தத்தில் வந்து சொல்கிறார்கள் மூன்றாவதாக பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னு சொல்றாங்க நான்காவதாக பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்றோம் இப்ப தமிழ்ல வந்து இதே நான்கு காலங்களை சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் வந்து சாதாரண நிகழ்கால பேச்சாக சொல்லலாம் பிரசன்ட் ப்ரொக்ரெசிவ் அல்லது பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வந்து நிகழ் தொடர் காலம் என்று சொல்லுவோம் அதற்கடுத்தது வந்து பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வந்து நிகழ் முற்று காலம் என்று சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிகழ் முற்று தொடர் காலம் என்று சொல்லுவோம் ஆக தமிழில் சாதாரண நிகழ் காலம் நிகழ் தொடர் காலம் நிகழ் முற்று காலம் நிகழ் முற்று தொடர் காலம் என்று நான்கு வகைகளாக சொல்லுவோம் சொல்லுகிறோம் அதே மாதிரிதான் ஆங்கிலத்திலையும் சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் பிரசன்ட் ப்ரொக்ரெசிவ் ஆர் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அண்ட் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் என்று நான்கு வகைகளாக நாம் வந்து சொல்கிறோம் இப்போ இந்த நான்கு வகைகளும் நீங்கள் வந்து ஆழமாக மனதில் பதவி வைக்க வேண்டும் ஒன்னும் இல்லைங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நான்கு காலங்கள் தமிழ் நம்ம ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றோம் பாத்தீங்களேன் நான்கிற ஒரு வினை சொல்ல வச்சுங்க போங்கிற ஒரு வினை சொல்ல சார் நான்கிற ஒரு பெயர் சொல்ல எடுத்துக்கோங்க போங்கிற ஒரு வினை சொல்ல எடுத்துக்கோங்க இப்ப வந்து நம்ம தமிழ் என்ன சொல்றேன் நான் கோயம்புத்தூர் போறேன் நான் கோயம்புத்தூர் போயிட்டு இருக்கிறேன் நான் கோயம்புத்தூர் போயிருக்கிறேன் நான் கோயம்புத்தூர் போயிட்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்றோம் அப்ப போறேன் போயிட்டு இருக்கிறேன் போயிருக்கிறேன் போயிட்டே இருக்கிறேன் இந்த நான்கு வகைகள் உங்களுக்கு வந்து நான் விளக்கமே சொல்லாம உணர்வு ரீதியா வந்து விளங்குதுங்க இதைத்தான் நீங்க ஆங்கிலத்துல வந்து கத்துக்கணும் இதுக்குத்தான் இந்த ஆங்கிலத்துல நம்ம ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் பயிற்சி வந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆக நீங்கள் வந்து இந்த நான்கு வகைகளிலும் எப்படி சொல்வது என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி இது வந்து பதினோரு வினை சொல் எடுத்துங்க இல்லையா எழுது அப்படிங்கிற ஒரு வினை சொல் எடுத்துங்க நான்கிற ஒரு பெயர் சொல் எடுத்துங்க அல்லது வந்து நீங்கிற ஒரு பெயர் சொல் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்ப நீ எழுதுற நீ எழுதிட்டு இருக்கிற நீ எழுதி இருக்கிற நீ எழுதிக்கிட்டே இருக்கிற இப்ப அவன்கிற ஒரு பெயர் சொல் எடுத்துக்கோங்க இல்லையா விலை பேசுது அப்படிங்கிறவன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வினை சொல் எடுத்துங்க விலை பேசு அப்படிங்கிற ஒரு வினை சொல் எடுத்துக்கோங்க வினை சொற்றொடர் வச்சுக்கீங்களா ரெண்டு சொல் வரனால சொற்றொடர் சொல்றோம் அப்ப அவன் விலை பேசுறான் அவன் விலை பேசிட்டு இருக்கிறான் அவன் விலை பேசி இருக்கிறான் அவன் விலை பேசிக்கிட்டே இருக்கிறான் இந்த மாதிரி நான்கு நிலைகளை வந்து நீங்கள் சொல்லலாம் இல்லையா இப்ப கதவை மூடுகிறான் அவன் கதவை மூடுறான் அவன் கதவை மூடிட்டு இருக்கிறான் அவன் கதவை மூடி இருக்கிறான் அவன் கதவை மூடிட்டே இருக்கிறான் இப்படி வந்து நம்ம வந்து சொல்றோங்க அப்போ ஒவ்வொரு வினை சொல்லுக்கும் நிகழ்காலம் சார்ந்து நான்கு உணர்வுகள் வந்து இருக்கின்றன இந்த நான்கு உணர்வுகளைத்தான் சாதாரண நிகழ்காலம் நான் பேசுறேன் நிகழ் தொடர் காலம் நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் நிகழ் முற்று காலம் நான் பேசி இருக்கிறேன் நிகழ் முற்று தொடர் காலம் நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றப்ப நான் பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கிறேன் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உணர்வுகளை வந்து நீங்கள் சரியாக உள்வாங்கிக் கொண்டால் 
அதற்கு இணையாக ஆங்கிலத்தில் எப்படி பேசுவது என்பது உங்களுக்கு தெரிய வந்துடும் இந்த பயிற்சி என்பது ஒவ்வொரு காலத்திற்கும் பின்னால் வந்து ஒவ்வொரு பெயர் சொல் சார்ந்து நாம் எடுக்க போகிறோம் ஆக தற்போதைக்கு நிகழ்காலத்தில் நான்கு உபகாலங்கள் இருக்கின்றன என்பதை புரிந்து கொள்கள் அது ஆங்கிலத்தில் சொல்லும் பொழுது அதாவது சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் ப்ரகிரசிவ் டென்ஸ் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் என்று நான்கு வகைகள் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதுக்கு மறுபடியும் நான் சொல்றேன் நான் போறேன் போயிட்டு இருக்கிறேன் போயிருக்கிறேன் போயிட்டே இருக்கிறேன் இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் பிரசன்ட் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் மறுபடி இந்த கிளிப்பிங்க வந்து நீங்க திரும்ப திரும்ப கேட்டு பாருங்க அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல என்னென்ன உணர்வுகள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு இணையான ஆங்கில உணர்வுகளை வந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் இப்ப மொட்டதாசன் குட்டையில் உள்ள மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தமிழ்ல வந்து நம்ம எப்படி உணர்வுகளை வாக்கியங்களை சொல்றோம் தெரிஞ்சுக்காமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்துக்கு போகிறது தமிழனுடைய துணையே தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது வந்து தப்பான கருத்துங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணும் நீங்க ஆங்கிலேயருக்கு மகனாகவோ மகளாகவோ பிறந்திருந்து பிறந்திருந்தால் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இலக்கணம் எல்லாம் தெரியாமே நீங்க மொழி வந்து கத்துப்பீங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எதேச்சை ஆனா நாம வந்து ஒரு வேறொரு மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டு ஆங்கிலத்தை வந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாம் தாய்மொழியில் எப்படியெல்லாம் பேசுகிறோம் அதற்கு இணையாக ஆங்கிலத்தில் எப்படி பேசுவது என்பதை தெரிந்திருந்தால்தான் நீங்கள் பேச முடியும் என்பது என்னுடைய கருத்து இதை உள்வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் ஆக இந்த ஸ்லைடு முடிகிறதுக்கு முன்னாடி மறுபடியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன தமாசு அதாவது ஒரு சரித்திர ஆசிரியர் வந்து கிளாஸ்ல வகுப்பு நடத்திட்டு இருக்கிறாரு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷாஜகான் பத்தி வகுப்பு நடத்திட்டு இருக்கிறாரு ஷாஜகானுடைய பிறப்பு அவருடைய வளர்ப்பு அவரு ஆட்சி ஏற்ற விதம் அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு அப்ப ஷாஜகானுடைய பெருமையை முடிக்கும் போது என்னங்கிறாருன்னா ஷாஜகான் தன்னுடைய இறந்த மனைவிக்காக தாஜ்மஹால் என்ற ஒரு உலக அதிசய கட்டடத்தை உருவாக்கி வந்து பாத்தீங்கன்னா காதலுக்கு காதலின் பெருமைக்கு வந்து ஒரு அணி சேர்த்தவர் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கிறார் அவர் இந்த கட்டடத்தை முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டது பார்த்துறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அப்ப ஒரு மாணவன் வந்து அவர் ஏன் சார் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கணும் தாஜ்மா ஷாஜகானை பொறுத்தவரை ஒரு விவரம் இல்லாத அரசம் சார் நானா இருந்தா வந்து பாருங்க அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தாஜ்மஹால் எல்லாம் கட்டி இருக்க மாட்டேன் சார் முந்தாஜனுடைய தங்கச்சியை கட்டி இருப்பேன் அப்படிங்கிறான் சோ அதனால எல்லோரும் தமாசுக்கு தான் அதனால வந்து பாருங்க கொஞ்சம் கலால பாருங்க ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது வந்து பாத்தீங்கன்னா சில இடப்பாடுகள் ஏற்படத்தான் செய்யும் சில சங்கடங்கள் ஏற்படத்தான் செய்யும் என்னடா இருந்தாலும் எதோ எதோ சொல்லிட்டு இருக்கிறானே நம்ம வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் டைம்ஸ்ங்கிறா வந்து தன்னிலை முன்னிலை படத்தீங்கிறா ஆய்வுன்னு ஏதாவது சொல்றானே அப்படின்லாம் நினைக்க வேண்டாம் சிலதெல்லாம் உள்வாங்கிங்க அதாவது ஒரு மொழியமைப்பை பற்றி ஆழமாக தெரிந்திருப்பது ஒன்றும் தவறில்லையே அப்ப வந்து ஆங்கிலத்தினுடைய மொழியமைப்பு எப்படி வருகிறது என்பதை வந்து தமிழை பேஸ் பண்ணி நீங்க கொண்டு போறீங்க ஆக உங்களுடைய செய்தி வந்து இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் டென்சஸ்ல ஒவ்வொரு காலத்திற்கும் நான்கு உபகாலங்கள் இருக்கின்றது என்பதை தெரிந்து கொண்டீர்கள் டு என் வித் பிரசன்ட் டென்ஸ் ஹேவிங் போர் ஆர்ஜினரி டென்சஸ் ஒன் இஸ் சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் செகண்ட் ஒன் இஸ் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் ஆர் பிரசன்ட் பிரசன்ட் ப்ரொக்ரெசிவ் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் மறுபடியும் சந்திப்போம் இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் டென்சஸ்ல கடந்த காலம் அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸ் அந்த கடந்த காலத்தில் இருக்கும் உபகாலங்கள் ஆர்ஜினரி டென்சஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க இந்த கடந்த காலத்துல முதல்ல இங்கிலீஷ்ல சொல்லிடுறேன் இந்த ஆர்ஜினரி டென்சஸ் உபகாலங்கள் என்னன்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஆர் பாஸ்ட் ப்ரொக்ரெசிவ் டென்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அண்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான்கு வகையா வந்து சொல்றேங்க இதே தமிழ்ல சொல்லும் போது சாதாரண கடந்த காலம் கடந்த தொடர் காலம் கடந்த முற்று காலம் கடந்த முற்று தொடர் காலம் என்று நான்கு வகையாக நாம் வந்து சொல்லலாம் பிரசன்டன்ஸ்ல பார்த்த மாதிரியே தாங்க இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் மட்டும் சொல்லிடுறேன் இப்ப நான்கிற பெயர் சொல் போகிற வினைச்சொல் இது கடந்த காலத்துல எப்படி நான்கு உபகாலங்களாக பேச்சுக்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன என்பதை பாருங்கள் அதாவது நான் போனேன் நான் போயிட்டு இருந்தேன் நான் போயிருந்தேன் நான் போயிட்டே இருந்தேன் நான் பேசினேன் நான் பேசிட்டு இருந்தே
எழுதி இருந்தேன் நான் எழுதிக்கிட்டே இருந்தேன் நான் தூங்கினேன் நான் தூங்கிட்டு இருந்தேன் நான் தூங்கி இருந்தேன் நான் தூங்கிக்கிட்டே இருந்தேன் சோ இந்த மாதிரி நான்கு வகையான உணர்வுகளாக நாம் சொல்லுகிறோம் அப்ப அதைத்தான் வந்து நான்கு வகையான உணர்வுகளை அதாவது சாதாரண கடந்த காலம் கடந்த தொடர் காலம் கடந்த முற்று காலம் கடந்த முற்று தொடர் காலம் இன் இங்கிலீஷ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஆர் பாஸ்ட் ப்ரொக்ரெசிவ் டென்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அண்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் என்று நான்கு வகைகளாக நாம் சொல்கிறோம் இது இது வந்து வாங்கிக்கணும் முதல்ல நிகழ் காலத்தில் சொன்னோம் இப்ப கடந்த காலத்தில் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்வதில் தமிழின் அடிப்படையில் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேஸ் என்னெல்லாம் கத்துக்க போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு தாக்கத்தை ஒரு உணர்வினை உங்களுக்கு உருவாக்கி வருகிறோம் இதை வந்து நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணுங்க பின்னாடி நம்ம வந்து தெளிவா வந்து ஒவ்வொரு பெயர் சொல்லுக்கும் காலங்கள் சார்ந்து அது உபகாலங்கள் எப்படி பேச்சை உருவாக்குறோம் அந்த உபகாலங்களில் என்னென்னா பேச்சுகள் கிளைபெறுகின்றன என்பதை நாம் பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு பயணம் இந்த பயணத்தில் வந்து நான் ஒரு ஆசிரியனாக சொல்கிறேன் நீங்க என்னுடைய கையை பிடிச்சிட்டே வாங்க நான் சொல்றதெல்லாம் செய்யுங்க கண்டிப்பாக வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆங்கிலம் சரளமாக பேச முடியும் இப்போ நானும் வந்து ஒரு தமிழராகத்தான் பிறந்தேன் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தமிழ் மீடிய பள்ளியில் பயின்றேன் படித்து அதுக்கப்புறம் ஆங்கிலத்துக்கு எனக்கு பேச முடியுதுன்னா காரணம் என்னன்னா அதை வந்து ஆங்கிலத்தை வந்து வந்து தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் தமிழ் சார்ந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஆங்கிலத்தை வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பேசும் திறன் கொண்டு வந்ததற்கு காரணம் என்று நினைக்கிறேன் அதே உணர்வுகளை உங்களில் விதைக்க விரும்புகிறேன் அதைத்தான் நீங்க புரிஞ்சுனா ஒரு கிராமத்துல பிறந்து கல்வி அறிவு இல்லாத பெற்றோர்களுக்கு பிறந்து இன்றைக்கு ஆங்கிலம் பேச முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு கல்லூரியில் பேராசிரியராக வேலை செய்கிறேன் என்றால் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கொண்ட விதத்தை நான் எவ்விதத்தில் கற்றுக்கொண்டேன் என்பதை வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தர விரும்புகிறேன் இந்த இதை வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் சொல்ற மாதிரி எல்லாம் சொன்னீங்க கண்டிப்பா ஆங்கிலம் பேச முடியும் அதுக்கடுத்தது ஒரு மோட்டிவேஷன் ஸ்டோரி இப்போ சாக்ரட்டிஸ்ங்கிற ஒரு பெரிய தத்துவ ஞானியை பத்தி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்ப அவர்கிட்ட ஒரு சின்ன பையன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபது வயசு பையன் வந்து சார் வாழ்க்கையில முன்னேறினா உங்க என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு பெரிய தத்துவனா அப்படின்னு சொல்றாங்க எனக்கு ஒரு வழிமுறை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க நீ நினைச்ச செயலை வந்து பாத்தீங்கன்னா இடை விடாம செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பா அது கைவிட்டுறாத வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்லி வந்து மனம் தளராம முயற்சி மேற்கொண்டு கொண்டே இரு நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு அவரு அந்த இருபது வயசு பையனுக்கு அவர் சொல்றது வந்து ஒரு திருப்தி ஏற்படலைங்க ஏன் மத்தவங்க சொல்ற எதுவும் இருந்தாலும் சொல்றாங்க இருந்தாலும் போய் பெரிய தத்துவ ஞானி ஆகி உயிர்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சமூகத்துல சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அப்புறம் ஒரு திருப்தியற்ற நிலையில் வந்து போயிடுறான் மறுபடியும் அடுத்த நாள் காலையில் வரும் காலையில வந்து சாக்ரட்டிஸ் பாத்தியா நான் தான் நேரத்தே சொன்னேன் நீ போயிட்டு வந்து பண்ண கஷ்டப்பட்டு பாடுனா செய்யலாம்னு சொன்னேன் மறுபடியும் ஏப்ப வந்து திரும்ப வந்து இல்லைங்க நீங்க உங்களுக்கு பெரிய தத்துவ ஞானின்னு சொல்றாங்க நீங்க சொல்ற பதில் எனக்கு திருப்தி இல்லைங்க வந்து பாத்தா நீங்க வேற ஏதாச்சும் விளக்கம் சொன்னீங்கன்னா தான் வந்து பாத்தா நான் வந்து அதை கடைபிடிக்க முன்னாடி வசதியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறேன் சரி நாளைக்கு வந்து சாக்ரட்டி சொல்றார் நாளைக்கு வந்து நான் ஆத்தங்கரையில குளிச்சுட்டு இருப்பேன் அங்க ஆத்தங்கரைக்கு வந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கையில வெற்றி பெறதுனா அந்த ரகசியத்தை வந்து நான் உங்ககிட்ட சொல்லி தரேன் அப்படின்ட்டு இருக்காரு சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த இருபது வயசு ஆள் வந்து அடுத்த நாள் காலையில சாக்ரட்டிஸ் வந்து ஆத்தல குளிச்சுட்டு இருக்கும் போது அவரை பார்க்க போறான் அவர் கரையில் இருந்து ஒரு பத்து பாஞ்சு அடி தள்ளி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கழுத்து மட்டத்துக்கு தண்ணி போற இடத்துல நின்று குளிச்சுட்டு இருக்காரு அப்ப நீ ஆத்துல இறங்கி பாப்பா நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த தத்துவத்தை சொல்லி தரேன் அப்படிங்கிறாரு அப்புறம் சொல்லும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இவனுக்கு என்னையா அந்த தாள் வந்து நம்ம உள்ளார இறங்கி வர சொல்றாரு என்ன சொல்ல போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏங்க நாங்க எதுக்கு உள்ளார வரணும் அப்படின்னு கேக்குறேன் இல்ல பரவாயில்ல நீ வாங்க சொல்லி தரேன் சொல்றாங்க அப்படி கிட்ட நெருங்கி போறான் சாக்ரட்டிஸ்ட சாக்ரட்டிஸ் என்ன பண்றாருன்னா அவன் எதிர்பாராத விதமாக அவனை வந்து தலையை பிடிச்சு அமைக்கி தண்ணியில பிடிச்சு அழுத்தி பிடிச்சுக்கிறாரு அவன் பாத்தீங்கன்னா அவன் திமறான் போட்டுறான் தண்ணி விட்டு மேலே வர முடியல ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் என்னடா விட்டா அந்த ஆளுக்கு கொண்டு போடுவான் போல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துகிட்டு அவன் வந்து பானா தன்னுடைய மனது உடல் அனைத்து ஆற்றல்களையும் ஒருங்கிணைத்து வந்து பானா சாக்ரட்டிஸ் ஒரே தல்ல தலையிட்டு குப்பி இருந்து மேல எதிர் சொல்லிட்டான் அப்புறம் வந்து ஏங்க உங்களுக்கு வந்து பானா
நீ இதை எல்லாத்தையும் உதறி அறிஞ்சிட்டு நீ பாட்டுக்கு போயிட்டே இருந்தீனா மேல வந்துகிட்டே இருந்தீனா நீ கண்டிப்பா நீ வந்து ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவத்தை சொல்றாரு சோ ஆக இந்த ஸ்லைடு மூலியமா நம்ம கற்றுக்கொண்ட ஒரு செய்தி என்னன்னா கடந்த காலத்திலயும் நான்கு வகைகள் இருக்கின்றன அந்த நான்கு வகைகள் என்னென்ன அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பின்னாடி போக போக சப்சிக்வெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கடந்த கால பயன்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்போ நம்ம வந்து டைப்ஸ் ஆப் டென்சஸ்ல எதிர்காலத்தினுடைய உபகாலங்கள் அதாவது எதிர்காலத்தினுடைய ஆக்சிலரி டென்சஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம் முன்னாடி நிகழ்காலத்தை பார்த்தோம் கடந்த காலத்தை பார்த்தோம் அதே மாதிரி எதிர்காலத்தையும் வந்து பார்த்தோம்னா உபகாலங்கள் வந்து இருக்கின்றன முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதை நாங்க எதிர்காலத்திலையும் முதல் ஆங்கிலத்தில் சொல்லிடுறேன் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் ப்ரொக்ரெசிவ் ஆர் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் என்ற நான்கு உபகாலங்கள் வந்து இருக்கின்றன இதை வந்து தமிழில் சொல்லும்போது சாதாரண எதிர்காலம் எதிர் தொடர்காலம் எதிர் முற்று காலம் எதிர் முற்று தொடர்காலம் என்று நான்கு வகைகளாக பிரிக்கிறோம் இப்போ இந்த எதிர்கால உணர்வுகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே நான்கு உணர்வுகளை சொல்லி நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வந்து உருவாக்கி காமிக்கிற மாதிரிங்க இப்போ போங்கிற வினைச்சொல் அவன்கிற ஒரு பெயர் சொல் எடுத்துக்கங்க இப்போ எதிர்கால உணர்வாக அவனை வந்து சொல்லணும் அவன் போவான் அவன் போயிட்டுருப்பான் அவன் போயிருப்பான் அவன் போயிட்டே இருப்பான் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் அவன் வந்து பரிச்சை எழுதுவான் பரிச்சை எழுதிட்டு இருப்பான் பரிச்சை எழுதி இருப்பான் பரிச்சை எழுதிட்டே இருப்பான் அவன் ஓடுவான் அவன் ஓடிட்டு இருப்பான் அவன் ஓடி இருப்பான் அவன் ஓடிட்டே இருப்பான் சோ இந்த மாதிரி வந்து எதிர்கால உணர்வுகளாக ஒரு வினை சொல்லுக்கு நாம் வந்து சொல்கிறோம் அப்ப வெவ்வேறு பெயர் சொல்லுக்கும் வெவ்வேறு மாதிரி வந்து சொல்லலாம் நான் போவேன் நான் போயிட்டு இருப்பேன் நான் போயிருப்பேன் நான் போயிட்டு இருப்பேன் போயிட்டே இருப்பேன் அதே மாதிரி நீ போவ நீ போயிட்டு இருப்ப நீ போயிருப்ப நீ போயிட்டே இருப்ப இப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பெயர் சொல்லுக்கும் தகுந்த மாதிரி எதிர்கால உணர்வு உணர்வுகளாக நான்கு வகையாக நாம் வகை பிரிக்க முடியும் ஆக இந்த எதிர்கால உணர்வுகளையும் வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நிகழ்காலம் கடந்த காலம் எதிர்காலத்திலேயே நான்கு வகையான உபகாலங்கள் இருக்கின்றன ஆக மொத்தம் பன்னெண்டு வகையான காலங்களில் நாம் பேச்சுக்களை பேசுகிறோம் என்பதை வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இந்த செய்தி வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுங்க அப்பதான் வந்து நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சூழல்ல எந்த காலத்துல எந்த உபகாலத்துல நம்ம வந்து பேசுறோங்கிறது தெரிஞ்சிருந்தாத்த கரெக்டா வந்து இங்கிலீஷினுடைய சென்டென்ஸ் வந்து கிராமட்டிக்கலா நம்ம வந்து அர்த்தத்தோட வந்து அமைக்க முடியும் மறுபடியும் நான் சொல்றேன் யாரெல்லாம் வந்து இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கு கிராமர் தேவையில்லைன்னு சொல்றாங்களோ அவங்க பேச்ச சத்தியமா கேட்காதீங்க கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்கிட்ட நீங்க பேசும்போது வேணா இவ்வளவு வெரைட்டிக்கும் இங்கிலீஷ் பேசுறேன்னு நம்ம வந்து நினைக்க தோணும் அதனால நீங்க வந்து இப்ப தமிழ் சார்ந்து தான் நம்ம கத்துக்கிறோம் தமிழ்ல என்னென்ன உணர்வுகள் இருக்குமோ அதற்கு இணையான உணர்வுகளை நம்ம ஆங்கிலத்தில் உருவாக்குவது எப்படி என்பதை வந்து நாம் கற்றுக்கொண்டால் கண்டிப்பாக ஆங்கிலம் வந்து சரளமாக பேச முடியும் இன்னொன்னும் நான் சொல்லிடுறேங்க ஆங்கில மொழிங்கிறது வந்து ஒரு வியாபார மொழி இது வந்து உலக அளவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா வியாபாரத்திற்காக தொழிலுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மொழி வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது இன்றைக்கு ஆங்கிலத்தை பிடிக்காதவர்களே ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்றால் நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் பொதுவாக வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐரோப்பியாவில் வந்து பிரெஞ்சுக்காரங்களுக்கு ஜெர்மன்காரங்களுக்கு ஆங்கில மொழி அவ்வளவாக விருப்பம் இருக்காது பிடிக்காது என்று கூட சொல்லலாம் அவர்களே இன்றைக்கு ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கொள்கிறார்கள் வளர்ந்த நாடுகளாகிய வந்து பாத்தீங்கன்னா சீனா ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் வந்து ஆங்கிலத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள் ஏனென்றால் இது வியாபார மொழி இன்றைக்கு வாழ்க்கை சூழல் வந்து ஒரே மாதிரி இல்லைங்க வாழ்க்கை சூழல் வந்து வெவ்வேறு விதமா மாறி இருக்கு சோ இதுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு கதையை வந்து சொல்றேங்க இப்ப நான் எனக்கு வந்து ஐம்பத்தி ஏழு வயசு ஆகுது என்னை வந்து ஒரு தலைமுறையை எடுத்துருக்கேன் இப்ப எனக்கு அடுத்த தலைமுறையில வந்து ஒரு தலைமுறையை எடுத்துருக்கேங்க அது உங்களுடைய வந்து பண ஒரு இருபத்தைந்து வயது மக்களாகிய நீங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தலைமுறை எடுத்துக்கங்க எனக்கு தாத்தா தலைமுறை இருக்கு அதுக்கப்புறம் எங்க தாத்தாவுக்குடைய அப்பா தலைமுறை மொத்தம் நான்கு தலைமுறை எனக்கு மூன்றாம் முன்னாடி இரண்டு தலைமுறைகள் அதுக்கு அடுத்த தலைமுறை இந்த நான்கு தலைமுறையை வச்சு நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டோரி வந்து சொல்றோம் பாருங்க அதாவது என்னுடைய தாத்தா நான்கு தலைமுறையோட மூணா மூணா கூட எடுத்துக்கங்க அதாவது எங்க தாத்தா எங்க அப்பா நானு மகன் அப்படிங்கிற ஒரு நான்கு தலைமுறைகள் சாரி நான்கு தலைமுறைகளை வந்து எடுத்துக்கொள்ள
இப்ப எங்க தாத்தாவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து கல்வி அறிவு கிடையாதுங்க அவரு வந்து தலையில குடிமை வச்சிருந்தாரு விவசாயம் பார்த்துட்டு இருந்தாரு அவரு சுத்து வட்டாரத்துல ஒரு நான்கு ஐந்து கிராமங்கள் தான் அவருக்கு பழக்கம் ஆக அவருடைய வாழ்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் இருபது கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்குள்ள முடிஞ்சது அப்போ ரொம்ப ஒரு லோக்கலைஸ்டு லைஃப் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் என்னுடைய தந்தைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐந்தாம் வகுப்பு வரை வந்து கல்வி அறிவு கொடுக்கப்பட்டது அவருக்கு தமிழ் எழுத படிக்க தெரியும் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாட்டு வியாபாரி அவர் வியாபாரம் சம்பந்தமாக பல மாவட்டங்களுக்கு போய் வருவார் ஆன்மீகம் சம்பந்தமாக டூரிசம் எப்படி என்று தமிழ் மொழி எழுத படிக்க தெரிந்ததால் தமிழ்நாடு முழுவதும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் பயணிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து அவருக்கு கிடைத்தது அதற்கு அடுத்த தலைமுறையாக எனக்கு வந்து நான் வந்து கல்லூரி படிப்பு வரை படித்திருந்ததுனால் இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் பணிபுரிந்திருக்கிறேன் இப்பொழுது ஆசிரியராக இருக்கிறேன் அப்போ வந்து இந்த தேசம் ஃபுல்லா எனக்கு வந்து ஹிந்தி தெரியுங்க கன்னடம் தெரியும் சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த கல்விங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தேசம் தழுவிய வாழ்க்கை வந்து கொடுத்தது அதுக்கடுத்து என்னுடைய தலைமுறையில வந்து அடுத்த தலைமுறையாக என்னுடைய மகன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர் சோ அவர் வந்து இரண்டு வருடம் மூன்று மூன்று ஆண்டுகள் வந்து அவருக்கு அனுபவமாகிறது இப்ப வந்து அவர் வந்து வெளிநாடுகளில் வேலை வாய்ப்பை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார் சோ அவருக்கு வந்து உலகம் தழுவிய ஒரு வாழ்க்கை கிடைச்சு இந்த உலகம் தழுவிய வாழ்க்கைங்கிறது எப்படி கிடைச்சுன்னா ஆங்கில மொழி கற்றிருந்ததுனால தான் அவருக்கு உலகம் தழுவிய வாழ்க்கை சோ அதனால ஒவ்வொரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கும் ஒரு தடவை வந்து பண்ண தலைமுறை வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் வாழ்க்கை முறை வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் சோ அந்த வாழ்க்கை முறைக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் வந்து இன்றைக்கு பழகி கொள்ள வேண்டும் இப்ப எனக்கு அடுத்த தலைமுறையினருக்கு கண்டிப்பாக ஆங்கிலம் இல்லை என்றால் அவர்களுக்கு வந்து ஒரு சிறப்பான பொருளாதார பொருளாதார ரீதியான ஒரு உயர்வான வாழ்க்கை அமைவது கடினம் அதற்கு ஆங்கிலம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இன்றைக்கு அவர்கள் வாழ்வது ஒரு உலகம் தழுவிய வாழ்க்கை என்னுடைய தாத்தாவுக்கு கிடைச்சது லோக்கலைஸ் லிவிங் எங்க அப்பாவுக்கு கிடைச்சது ரீஜனலைஸ் லிவிங் எனக்கு கிடைச்சது நேஷனலைஸ் லிவிங் இப்ப என் பயிருக்கு கிடைக்கிறது குளோபலைஸ் லிவிங் இன்னைக்கு குளோபலைஸ் என்வாயர்மெண்ட்ல உலகம் தழுவிய வாழ்க்கையில் ஆங்கிலம் என்பது மிகவும் ஒரு அத்தியாவசியமான மொழி என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரொம்ப சீரியஸா பேசுறேன்னு நினைக்காதீங்க ஒரு செய்திக்காக சொன்னேன் அப்ப வந்து எதிர்காலத்திலயும் நான் உபகாலங்கள் இருக்கிறது என்று தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்ப மொத்த பன்னெண்டு வகையான காலங்களில் நாம் இனி வரப்போறோம் வீடியோக்களில் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம பயிற்சியை வந்து மேற்கொள்ளப் போகிறோம் என்பதை உணர்ந்து கொள்கிறேன்